。被以色列占领的格兰高地究竟有多重要？拥有五亿立方米淡水和几十亿桶石油资源，号称中东命脉。欢迎来到地球记，本期话题：格兰高地。最初由哈马斯偷袭以色列引起的新一轮巴以冲突爆发不久，以色列就相继与东北相邻的叙利亚和黎巴嫩南部真主党武装产生军事对峙，并且声称受到了对方的攻击。而被攻击的重点地区主要就集中在三方交汇的格兰高地这一块，总面积大概1800平方公里的区域，从北、东、西、南四面分别被黎、叙、以巴和约旦五国包围。平均海拔在一千米以上，其中最高的黑门山海拔达到两千八百一十四米，山顶甚至常年积雪，因此整个这一片区域，从战略上就是一个俯瞰中东西部的战略制高点。目前这一片区域有三分之二的面积，也就是一千二百多平方公里，是被以色列在一九六七年第三次中东战争胜利后占领的，并且至今依然掌握在以色列手中。但是被夺走这一地区主要地盘的叙利亚一直没有放弃深锁和试图夺回的可能性。同时，在格兰高地北部的舍巴农场也是一块被以色列占领、黎巴嫩深锁的区域。所以在叙利亚军队和黎巴嫩真主党武装的紧盯着之下，以色列对此重要的命脉之地更是不敢有半点掉以轻心。尽管其在武器装备上占据一定优势，却依然将大量的兵力部署在北部地区，以防格兰高地有失。所以，我们就能看到，在本轮巴以冲突爆发的二十多天以来，急于肃清哈马斯的以色列对加沙地带的主要攻击方式，却依然是持续加大空袭力度。截至目前，以色列国防军的地面坦克部队对加沙的攻击，按照其国防部发言人的说法，依然是有限的袭击。这并非是以色列有多么仁慈，也不是多么惧怕哈马斯，真正担心的应该是怕被调虎离山。事实上，哈马斯最初之所以能够偷袭成功，和以色列分兵防守格兰高地，因而造成的南部兵力空虚不无关系。但是，一旦以色列将重兵全部调往南部的加沙地带，全力肃清哈马斯武装的话，又无法保证叙利亚和黎巴嫩真主党不会伺机攻击格兰高地，夺回失地。要知道，格兰高地虽然是以色列抢来的，但是却直接关乎以色列的生死存亡，其中最首要的就是其掌握的水源。格兰高地直接影响以色列百分之四十以上的水源，同时是矿产能源宝地。那如果被叙利亚夺回，以色列将面临怎样的困境呢？由于以色列对格兰高地的大范围占领，就让位于以色列东北部边缘、原本应该与叙利亚接壤的加利利海，成为以色列实际掌握的内湖。作为以色列第一大淡水湖，这一片湖泊面积一百六十六平方公里，不仅为周边环湖平原提供了饮水灌溉的条件，更重要的是连通了格兰高地和约旦河直至死海的水源。而格兰高地所在的这一片区域，虽然年降水量在500毫米左右，最高也只有800毫米，但是对于以色列所在的地中海东岸地区来说，已经非常不错了。整个中东地区整体气候特征更是干旱少雨，因而根据预估积蓄有5亿立方米水资源的高地，就受到了以色列的觊觎。相比于花钱又费力的海水淡化，直接占领这里，再配合加利利海这个巨大的淡水湖泊，就足以满足以色列百分之四十的淡水资源需求。但是，格兰高地不仅原本不属于以色列，同时更影响着叙利亚西部以及约旦河东西两岸的约旦和巴勒斯坦地区。上千万人的用水，以色列夺取这里，不仅能解决自己的后顾之忧，更能实现对叙利亚、约旦等阿拉伯国家的制约。同时，约旦河以西的巴勒斯坦地区更是因此被其完全拿捏。当初以色列之所以会不惜代价的攻占这里，除了担心当时叙利亚和约旦会利用格兰高地切断水源外，也是看到了这里进可攻退可守的巨大战略优势。同时，这一地区的其他丰富资源更是一个意外大礼。这里不仅拥有铜、铁、锡等大量矿产资源，而且以色列前些年经过勘探，还在这里发现了大量石油资源。根据预估，至少有十五亿桶的储量，这对于以色列来说又是一个坚决不能放弃格兰高地的理由。但是想不想和能不能是两回事。虽然目前以色列能够凭借军事实力一直强占这里，但是其并不是这片土地上的真正主人。这一点从当地居民的态度就可以很清楚地看出来。当地近四万人的居民中，大部分都是穆斯林，他们拒绝加入以色列国籍，一直要求保留叙利亚国籍，实际上就是在宣称格兰高地。不属于以色列，而作为对格兰高地的主要深锁国家，叙利亚永不放弃的决心肯定比以色列更强，并且从战略安全上也不会允许其一直在以色列手中。距离叙利亚首都只有六十公里的格兰高地，如果终将被叙利亚夺回，以色列又该何去何从呢？居高临下的格兰高地使得占据这里的一方拥有了极佳的战略视野。它既可以是以色列俯瞰周围穆斯林国家的防御堡垒，也可以是叙利亚攻击以色列的前沿阵地。关键要看是谁掌控了这里。不过对于以色列来说，尽管其一直占领了这里几十年，并且在战争中多次利用了格兰高地的
优势位置，对叙利亚展开了空袭行动。但是放在整个中东地区来看，以色列一直都处在阿拉伯国家的包围之中。其虽然可以利用美国支持的技术和军事力量优势打遍中东无敌手，但是这样的优势并不会永远一成不变地保持下去。一旦叙利亚内战得以平息，实力得到恢复，回头来夺取格兰高地的行动就可能会随时展开。要知道，这地方不仅是人家叙利亚原本就占领的国土，而且距离其首都大马士革仅仅只有六十公里，简直就是悬在叙利亚头顶的一个定时炸弹。更重要的是，格兰高地不仅位置居高临下，而且公路网密布，交通便捷，就意味着能够随时从这里展开迅速果断的军事打击行动。这是叙利亚再怎么也不愿意看到的状况。不过话又说回来，叙利亚想要夺回格兰高地，顺便置以色列于死地，也不是那么容易的事情。毕竟，在一九七三年的第四次中东战争中，叙利亚也曾试图夺回格兰高地，但是最终依然没能成功。所以，作为中东问题中非常重要的一环，格兰高地的归属势必会在将来引发不断的争夺，除非以色列主动退出，但这显然不可能。虽然在九十年代，国际社会还曾提出过以色列、叙利亚以及联合国三分的计划，其中以色列归还大部分土地，并被允许租借百分之二十左右少部分的土地，联合国则派维和部队在其中起到缓冲的作用。同时，以色列内部甚至还曾通过了从格兰高地撤军的方案。但是时过境迁，在新的国际形势下，这种以土地。换和平的方式，并不能满足以色列人一直以来想要多吃多占的想法。可是对于以色列来说，是战略命脉的格兰高地；对于叙利亚，甚至其他周边阿拉伯国家来说，夺回它却是尊严与使命。